In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiter zu sagen. Und er fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was, liebe Schwestern und Brüder, was belastet Sie am meisten? Welche Fragezeichen sind es, die jeden Morgen, manchmal schon direkt beim Wachwerden oder mitten in einer unruhigen Nacht auftauchen? Fragen, die sich jeden Tag neu stellen. Fragezeichen, die mit den Jahren manchmal größer werden. Etwa solche Fragen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin unruhig. Oder ich kann nicht mehr, ich bin überfordert, ausgebrannt. Oder man fragt sich, war das jetzt alles vom Leben? Zu beobachten, wie ich älter werde und schließlich alt werde oder alt bin. Oder sich zu fragen, jetzt sind die Kinder aus dem Haus was ist jetzt zu tun? Ich finde mich allein wieder, allein oder sogar verlassen. Oder wir stellen die Frage, habe ich nicht eigentlich Besseres verdient? Oder wir finden uns in einer, sagen wir es noch neutral, langweilig gewordenen Ehe wieder. Der Lack ist ab, ganze Feuer noch nicht einmal mehr Glut. Man ist eben aneinander älter geworden. Und das war es dann, sich anzuöden, bis hin zu der Frage, wenn man denn wirklich durch Verletzungen verlassen geworden ist, verlassen wurde oder sich mit einer Krankheit wiederfindet, warum trifft es gerade mich? Keine Bange, liebe Schwestern und Brüder, das wird keine Therapiestunde. Obwohl, hier ist sie wenigstens umsonst. Aber wir müssen korrigieren, hier gibt es nur einen einzigen Therapeuten. Und der heißt Jesus Christus. Wenn wir sein Wort vom Evangelium heute ernst nehmen wollen, dann müssen wir solche Fragen stellen, solche und andere Fragen mehr. Wir müssen diese Fragen uns selber stellen. Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Wie wollten wir sonst das Wort verstehen, das Jesus heute den Jüngern sagt? Wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Der Evangelist Lukas sagt es mit dem Jesuswort noch konzentrierter, er sagt es nicht allgemein. Jesus sagt es im Lukas-Evangelium, wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Was heißt das denn ganz praktisch? 
Es gibt Menschen, die denken, sie müssen sich ein Kreuz zimmern. Oder die sehen es als ihre Lebensaufgabe an, anderen zum Kreuz zu werden. Davon reden wir heute nicht. Sondern wir sprechen davon, das eigene Kreuz anzunehmen, täglich. Heißt das nicht ganz praktisch, ich nehme an, wie ich bin, wo ich bin, was ich bin. Das kann man ganz praktisch durchspielen. Als Priester kann ich das ganz praktisch durchspielen. Ich nehme an, wie ich bin, wo ich bin, was ich bin. Ich muss nicht permanent jeden Morgen wach werden und denke, hat der Nunzius immer noch nicht angerufen? Jetzt sind eh so viele Bischofsstellen frei. Aber es wird nichts mit mir. Ich bleibe in Saarbrücken hängen. Ich muss mich auch nicht zu Markte tragen als Zölibatär mich nicht permanent noch im hintersten Gedankenwinkel anbieten und denken, na, bevor der Lack dann wirklich ganz ab ist, vielleicht ergibt sich ja noch was, ein bisschen wenigstens. Nein, auch für die Eheleute. Probieren Sie es einmal aus gedanklich. Wie oft spielen wir vielleicht mit dem Gedanken, ach na ja, es ist irgendwie langweilig geworden, dann sind das so Froschkönigträume, Sie haben ihr Gegenüber einmal an die Wand geworfen und zack, 30 Jahre jünger. Oh. Dann gibt es noch mal ein inneres Kribbel. Aber dann finden sie sich wieder und gucken beim Frühstückstisch ins nächste Gesicht und denken, oje, doch noch gleich geblieben. Sie können das, auch die Jungen übrigens, können das für je ihre eigene Situation durchspielen. Und wir merken, wenn das die Herausforderung ist, ich nehme mich selber an, wie ich bin, wo ich bin und was ich bin. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht eine lebenslange Arbeit. Aber neben dieser Arbeit, neben dieser Herausforderung steht eine große Frage auf, der wir nicht ausweichen können. Sie macht sich richtig wichtig, diese Frage. Manchmal bläht sie sich auch etwas über die Maßen auf, aber wir wollen ihr nicht aus dem Weg gehen. Nämlich die Frage, ja, wenn du das aber so machst und wenn du das als gläubiger Christ so machst, bedeutet das nicht eine Lähmung für das ganze Leben? Das ist doch genau das, wovon Nietzsche sprach, von der Sklavenmoral der Christen. Bleib mal schön bei deinen Leisten, strebe nicht nach Höherem, sondern das wunderbare und besonders das katholische Duckmäusertum. Das haben wir doch dann hier direkt vor uns. Bleib mal schön, wo du bist. Paulus sagt das manchmal. Wenn du als Sklave geboren bist, na ja, bitte, mach das Beste daraus. Den Schlüssel allerdings, wie Paulus das versteht, haben wir eben in der zweiten Lesung gehört. Dazu muss man tief in den christlichen Glauben eingedrungen sein, um diese Dialektik zu verstehen, die Paulus hier meint. Das ist unwichtig. Wir alle sind einer in Christus. Das ist das Zentrale, wonach wir uns ausrichten müssen. Aber kehren wir zurück zu dieser bedrohlich erscheinenden Frage, lähmt das denn nicht unser ganzes Leben? Sollen wir denn den Kindern sagen, die aus zerbrochenen Beziehungen kommen oder aus einem schwierigen Milieu, naja, aus dir wird halt nichts, muss halt da bleiben, machst du das halt nach, was du zu Hause gesehen hast. Ist das gemeint? Ich denke nicht. Es ist keine Lähmung, sondern die Annahme seiner selbst ist zunächst in einem ersten Schritt nüchterner Realismus. Nüchterner Realismus, liebe Schwestern und Brüder. Die Krankheit unserer Zeit, und da könnten uns Therapeuten viel darüber erzählen, ist, dass wir in permanenter Überforderung leben. Wir überfordern unsere Verhältnisse, wir überfordern unsere Erde und wir überfordern nicht zuletzt uns selbst. Wir müssen reich sein und schön, wir müssen immer jung sein und bitte auch entsprechend aussehen. Wir müssen uns auch immer adrett und jung kleiden. Wo kommen wir denn da sonst hin? Welch ein Stress. Wie viel Kraft verpulvern wir da, indem wir uns nicht selber annehmen, 
Und das heißt immer auch, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, sondern eine Schablone leben, die uns bestimmte Strategen, ob es Werbestrategen sind, ob es Politstrategen sind und manchmal auch die Kirchenstrategen, die sie uns auferlegen und sagen, jetzt guck mal, wie du da reinpasst. Nein. Jede und jeder unverwechselbar mit seiner Begrenztheit, mit seiner und ihrer Beschädigung, Veranlagung, alles das will als Kreuz angenommen sein. Täglich. Und wenn wir das tun, kommen wir zu einem zweiten Schritt. Nicht Lähmung, sondern eine große Freiheit entsteht. Eine Kraft. Es ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Kraft wird in uns, dass wir uns weiterentwickeln. Dass wir Schritt für Schritt weitergehen. Wer an sich selber vorbeilebt, kommt nie bei sich an. Unser großer Therapeut im Evangelium sagt es uns im letzten Satz. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Wer sich permanent nur selber sucht, der verfehlt sich, so sagt es eine neuere Übersetzung. Aber wer täglich das Kreuz auf sich nimmt und weiß, dass dieses Leben mit seinen Möglichkeiten begrenzt ist, in der Annahme dieser Wirklichkeit, liebe Schwestern und Brüder, wächst uns eine Kraft zu, die, wie Paulus sagen würde, nicht von uns selber kommt, sondern der gestaltet sich Christus gleich. In ihm wird Christus groß. Es ist die Kraft Gottes, die dann in uns wirkt die eben durch das Kreuz hindurchführt, dann ist Kreuz nicht mehr Endstation, sondern Wendepunkt. Das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen, als Wendepunkt zu einem wirklich gelingenden Leben. Sollten wir das nicht einmal versuchen.